Да и водители такси на заработанные средства не могут не только содержать свои автомобили, но и зарабатывать деньги для существования семей. В красных окнах самые большие налоги на извоз в Одесской области. Получается, что у нас составляет у всего отчисление 534 гривны. Даже если мы заработаем 1000 гривен, то у нас... Получается, что даже 500 гривен не остается на житие. Нам содержать надо как семью, так и машины. И в том плане мы возмущаемся, что нам такие налоги. Таким образом, выходит, что зарплата водителя здесь в два раза меньше прожиточного минимума в Украине. Причем ставка налога для таксистов такая же, как, не удивляйтесь, в столице, в Киеве. Я работал в Киеве, да, работал. Потому что у меня жена оттуда, получается, я работал просто в Киеве. А сейчас так сложилось обстоятельства, что я приехал сюда. Здесь дорог вообще нету. Ямы, можно сказать, по колено. Если я по Киеву, э, вот два года машине, моей, два года, я намотал по Киеву 115 тысяч, не поменял ни, ничего, заезжал на, на тех станцию, никто, вот э, по ходовой, вообще говорят... Нечего менять. Сюда я приехал, я отъездил 10 тысяч, я поменял всю ходовую. Ну а теперь самая интересная часть всей этой налоговой истории. Та самая сессия, на которой были приняты ставки единого налога для всех.